这孙，这孙，你怎么回事？电话也不接，短信也不回，和那个女大学生吵架了吧？吵架了也好，刚好趁机分手。我不会和他分手的。那你坐在这儿干嘛？你不懂，我是不懂。我只知道男女朋友吵架，要么和解，要么分手。知道自己想要什么了，然后发现问题，解决问题，这才是我认识的 Jason。你不是反对我们在一起吗？作为经纪人，我当然不赞同。但是作为朋友，既然你选择，我只能支持。我现在就去找他。认知。呃，我我来我我来是想。认知，你先听我说，隐瞒身份是我的不对。接下来，我会向所有人公开我们的关系。不可以。你们想澄清误会，但吃瓜群众才不在意真相。公开关系既不能解决你们现在的麻烦，还可能增加以后的麻烦，甚至影响池若飞的事业。所以我坚决不同意。我也不同意。你怎么也这样说呀？谈恋爱是我们两个人的事情，不需要全世界都知道。这就对了。校友联谊会就快要到了，哎，这回可是我表现的机会了。当了联谊会的召集人，我就能认识不少业内大咖和校友。哎呀，我见过功利的，没见过像你这么赤裸裸的啊！力争上游，力争上游，懂不懂？哎，谭志毅，那你说的这些大咖，到时候他们能来吗？肯定得来。叶教授，哎，曼妮，什么事？叶教授，我想跟您申请做咱们学院这次校友联谊会的召集人。曼妮同学，这样，我问你个问题。您说。你跟我们班长、团支书以及其他想策划、组织这件事情的同学相比，你有什么优势？叶教授。您可能还不太了解我其他方面的履历，我在开明集团当过暑期管培生，嗯，还有幸参与了宝 t e 的早春秀，我在里面负责的是媒介外联，还做过一些沙龙活动，我相信我比别的同学在实践上多了那么一点点的优势。嗯，这样，你给我份你的策划书。好的，叶教授，明天我一定给您拿过来。好。这本书你应该会喜欢
这几次的小组讨论呢，给了我很多新的启发，所以我根据大家的意见，对这次设计做了修改。你们看一下。怎么样？你觉得？小白还可以，挺好，挺好的。不愧是小白呀。嗯。哎，有反应了。啥？有反应了？啥反应呀？黄一彤，嗯，你有什么意见，麻烦大声说出来吧。没没意见，没意见。那个，我跟罗东普还有点事儿，我们俩先出去一趟啊。搞什么呢？你们去看啊。哎，他们俩最近怎么回事？有问题啊？总是神神秘秘的，搞什么呢？去看一看，我们也去，走。不都破译出来了吗？是破译出来了，这不得对比一下吗？那赶紧对比。干嘛呢？干嘛？那个，我们没干嘛。算了，你就直说吧。哎，是这样的，我发现有人匿名发帖黑小裴，就一直试图找出发帖人的 IP。嗯，那个人找到了吗？那个 IP 地址就在女生宿舍楼，而且就是你们那栋楼。但是 IP 地址、学校网的都太相同了，所以没有办法具体查出来是谁。那你们一个一个去确定吧。女生宿舍我们？怎么确定？不去，什么意思？哎，找到了吗？找到了。谁啊？呃，不是你看我干嘛呀？我怎么了？是李曼妮？不可能，李曼妮不可能做这样的事儿。你们别诬陷好人啊，行不行？不是怎么诬陷好人了 ？IP 地址完全一样，不是他是谁？哎，正如山老师，那你说有没有可能是黑客黑了他的电脑？总之不可能，不可能是李曼妮啊。对。黑客闲着无聊，把他的电脑黑了之后，用他的电脑发帖子。做坏事的人突然电脑坏了，不是大哥，你能不能动脑子好好想想？不是你，你这说的可能什么？一彤，那个，谢谢你们帮忙找匿名发帖人，但是可能真的就是弄错了，要不就算了吧。那，既然你都说算了，那就这样吧。那我俩先走了，拜拜。裴仁之，总之不可能是李曼妮，我想这一定是误会。李曼妮是给他灌了什么迷魂药？薇薇，算了